suntem în suntem în Avri, aici la în fața la Palatul Brucental. E un loc care pentru mine înseamnă foarte mult. Mai știu care unul din geamurile astea de sus de aici era înainte la maternitate și chiar aici m-am născut eu. Și aș putea să spun că sunt un rege dacă m-am născut la Palatul Brucental. Sau nu? Pregătit, acțiune, motor, dubla 1. Aici scena avea tot un soldat cu o armă în mână, numai că i-am schimbat ideea asta. I-am schimbat și i-am dat un steag în, în mână. I-am pus steagul în mână pentru că am vrut să transmite mesajul pe care l-am discutat cu, cu Luci și atunci povestea chiar este completă cu tot ce își dorea el. O să și vede aici că am lucrat puțin să, să se vadă cât mai natural, cât mai naturală partea asta cu, cu steagul. Imperiul Otoman trece la agresiune directă împotriva țării noastre. Ordonă incursiuni de jac și bombardarea teritoriului român fără ca în alta poartă să declare României război. Tatuajul ăsta mă reprezintă pe mine ca și om. Uh, reprezintă onoarea mea, demnitatea, faptul că am ținut, am ținut steagul sus indiferent de, de probleme care au fost, au fost multe. Oamenii de lângă mine, soldații care sunt lângă, reprezintă în primul rând familia care nu m-a lăsat să, să cad. Când, când mi-a fost mai greu, când eram gata, gata să, să cedez, când am avut gânduri eu știu, și, și mai necurate, a fost cineva acolo tot timpul în spatele meu care... M-a ridicat, m-a ridicat și mi-a, parcă, chiar dacă, chiar dacă nu a vorbit cu mine, uh, am simțit că trebuie, trebuie să, să lupt pentru, pentru ceea ce îmi doresc și să, să port steagul sus, să țin steagul sus. Ne-am dorit de la început să facem tot dintr-o ședință, dar ne-am dat seama pe parcurs că e prea mult. E, va fi un tatuaj black and gri cu nu prea multe detalii pentru că dacă îl făceam și detaliat, mă refer la fețe și realism, nu aveam cum să aducem scena uh, istorică așa, așa de bine, nu puteam să reprezentăm așa de bine. Un lucru foarte important, am mers pe, pe tricolorul color. Foarte greu era să, să transmite mesajul la negru, că nu se înțelegeau culorile, nu știam ce e acolo. Bă, 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 dai mă cu sau ce? Bă, că ți pune cineva pe MV, bă, ciobanu, nu cred că face nea. Întreabă de BMW-ul. <laughs> Mi-am luat mașină de capotabilă care mi-o doresc de la 16 ani și a fost un vis al meu pe care am putut să-mi realizez acum. După ce am buzunărit mulți oameni la tatuat, <laughs> i-am făcut de bani. <laughs> Nu 
Astăzi facem a doua ședință. Avem ședința asta cu, cu cei căzuți pe, pe câmpul de luptă. Partea asta deja are două săptămâni vindecată. Mai avem aici, nu mai avem foarte mult, cred că undeva la un 40%. Totul decurge bine. Omul rezistă, e hashtag rezistă. Nu mai am niciun tatuaj. Asta este primul tatuaj, dar vreau să mai urmeze încă unul. Asta l-am făcut cumva pe spate ca să îngrop cumva trecutul, să îngrop problemele alea peste care cred eu că am trecut. Știu cine sunt, am încredere în mine, nu mai sunt omul ăla cu capul plecat, care am fost până acum ceva vreme. Aici începe totul. Aici începe viața, 1 decembrie 85. Aici am început să joc fotbal prima dată. Aici băteam cât e ziua de lungă, cât era ziua de lungă, băteam mingea printre blocurile astea. Aici mi-am făcut prieteni pe care încă îi am. Oarecum blocurile astea, oamenii ăștia aici Uh, am clădit uh, caracterul pe care l-am acum. Printre, după cum vedeți, printre gunoaie, a rămas același om, indiferent de greutăți. Pentru unii viața e mai dură, la alții le e mai ușor. Nu contează, contează ce ai în suflet și ce fel de om ești tu. Aici o să mergem pe partea asta de jos, să fie oarecum închisă. Îi dăm uh, posibilitatea să, nu știu, poate mai facem o scenă aici mai jos. Aici probabil o să mergem, o să mai înăintăm în anii în 1900 și probabil jos o să fie realitatea, nu știu. Iar sus vreau să vin pe mușchi cu niște praf, fum de la război și toată nebunia aia și atunci să avem toată partea asta de sus un tablou. Am o geacă de pie. <laughs> Și eu mă gândit că pot să aflu și pe geaca de piele. Au, mă doar! Să curgă sânge! Mă rog pe capul, te rog, dă-mi în dreapta! Mă rog, nu stăpuiesc o geaca de piele. Prima dată, când am atins mingea, am ieșit, ca orice copil, la joacă. Mi-am făcut repede 2-3 prieteni și cu artexul ăla vechi, ăla descusut, am început să dau prima și prima dată în minge. Visam, de pe atunci visam ca orice copil să ajung, să ajung fotbalist. Era ce, ceea ce îmi doream, era pasiunea mea. Până la urmă, visul ăla, chiar dacă a fost un drum, un drum mai, mai greu, mai anevoios, visul ăla, eu zic că mi l-am îndeplinit, mulțumit la echipa unde joc. Aici totul este din plăcere și parcă așa a fost predestinat să ajung la voință. În primii ani eram necăjit, deoarece lipsurile astea materiale, atunci când ești copil, chiar dacă poate ai talent, cât de cât, dacă nu ai material, atunci când trebuie și nu are cine să te susțină, e greu, aproape imposibil să, să ajungi unde îți dorești. Echipa a pornit în 2012, am pornit de jos din Liga 4 pe fundamentul suportelor, atât de ne-au venit și sponsori. Noi, suporterii, ne ocupăm în cea mai mare parte de activitățile clubului, în mod voluntar. Suntem fiecare pe diverse domenii, după cum ne pricepem, de la fotograf, de la persoană care se ocupă de contabilitate, de, da, totul e voluntar, la fiecare mes suntem prezenți. Luci a fost printre primii care au venit de atunci și care încă se află și acum în, în club. E dintre cei mai vechi. 
a fost capitanul echipei, mai este. Pe luci îl putem nu știu, descrie în trei cuvinte foarte simplu, sufletist în primul rând, devotat echipei la maxim, luptător. Omul e predispus să, să greșească. Poate am greșit față de, față de familie, de multe ori am greșit și recunosc asta față de, de prieteni. Am, am greșit eu pentru că am fost invidios pe altul care avea o situație materială mai bună decât mine. Sau pe, am fost invidios că uh, unul reu, o reușea și eu nu reușeam să uh, ating uh, ce mi-am propus. Ură, poate am, am uh, urât oameni. Vreau să las undeva în trecut ce, ce s-a întâmplat și eu să-mi continui soldatul acela cu, cu drapelul în mână, să-și să continue drumul și să, să ajungă să-și îndeplinească visul. Și eu sunt legat de, de această imagine pentru că acum, când eram eu la început și făceam schițe în creion, culmea o carte care m-a inspirat foarte mult din care am lucrat, a fost o carte de istorie. Și la un moment dat am avut exact această scenă. De aici și văd legăturile cu, cu acest tatuaj. Atunci eu lucram foarte mult în creion și ceva, ceva, când am început să tatuez, îmi aduceam aminte de niște secvențe. Nu mai știu exact cum arătau, dar Oarecum am, am simțit și eu uh, povestea asta, am trăit mai mult povestea asta de uh, tatuan. De câte ori o să, o să fie greu, o să, o să mă uit uh, în, un, în spate și o să văd, bă, am, am trecut prin lucruri mai, mai dificile și tot am, am reușit să rămân în picioare. Nu trebuie să, nu trebuie să, mă, să mă las nici acum. De obicei primim obiecte de la, de la clienții noștri, noștri și sunt foarte mândru că am primit un tricou. Avem aici sigla Sibiului și aici pe față orașul nostru e mai presus de orice. O să port tricoul ăsta foarte des că vreau să fiu aproape de, de echipa orașului Sibiu. <fie> 